Ja, hallo Freunde des gesunden Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportmedizin für Trainer. Heute soll es um ein Thema gehen, das vielen eher unangenehm ist, Fußpilz, eklig, nervig, unnötig. Wo kommt er überhaupt her, was ist es, was kann man tun, wie kann man ihn verhindern, darum soll es heute gehen. Was ist Fußpilz überhaupt? Fußpilz ist eine Hautpilzerkrankung, ein Befall mit Hautpilzen, an den Füßen, vor allem zwischen den äußeren Zehen. Nicht ganz selten in Deutschland, je nach Statistik, die man sich anguckt, 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Also durchaus eine Volkskrankheit. Wie kommt es dazu? Der häufigste Pilz, der vorkommt, ist Trichophyton rubrum. Der kommt nahezu überall vor, vor allem in feuchter Umgebung kommt er gehäuft vor. Das ist eben im Sport klassischerweise der Duschbereich in der öffentlichen Halle. Das ist aber auch der feuchte Zehenzwischenraum, wenn man die Schuhe nicht oft genug wechselt, wenn die Schuhe nicht genügend Zeit haben, zwischen den Trainingseinheiten durchzutrocknen, wenn noch die Socken feucht sind, wenn man nach dem Duschen sich nicht genügend abtrocknet zwischen den Zehen. Wenn dann noch eine reduzierte Immunlage beim Sportler oder beim Patienten dazu kommt, dann kann es eben zum Pilzbefall kommen. Das kann eine Diabeteserkrankung sein, das kann aber auch Stress sein, das können kleine Hautverletzungen sein, die zwischen den Zehen schon aufgetreten sind. Dann findet der Pilz eine Eintrittspforte und kann sich festsetzen. Symptome, die man dann bemerkt, als erstes meistens ein Juckreiz. Wenn man dann zwischen die Zehen schaut, sieht man da oft eine Rötung, Hautschuppung, kleine Einrisse bis hin zu Bläschenbildung. Es kann dann im Verlauf, wenn man nicht ausreichend äh, gut und schnell behandelt, auch zu bakteriellen Superinfektionen kommen. Das wird dann wirklich gefährlich. Oder wenn man zu lange nicht behandelt, dass der Pilz auf die Nägel, auf die Fußnägel übergreift. Das ist zwar nicht gefährlich, aber dann wird es richtig langwierig von der Behandlung. Wenn man das erste Mal einen Fußpilz hat, sollte man zum Hautarzt gehen, das einmal abklären lassen. Die Diagnose ist eigentlich einfach gestellt, es ist eine Blickdiagnose, auf den Fuß schauen oder zwischen die Zehen schauen, dann sieht man, was Sache ist. Trotzdem wird meistens eine Probe genommen, die dann angezüchtet wird, um den Pilz genauer zu bestimmen, zu wissen, welcher Pilz liegt genau vor. Falls die normale Therapie nicht gleich anschlägt, kann man dann gezielte Antimykotika, also Antipilzmittel einsetzen, die auf diesen einen Pilz dann möglichst spezialisiert sind. Das ist auch die Therapie, sogenannte Antimykotika, die gibt es als Sprays, die gibt es als Salben. Wenn man schon mal einen Fußpilz hatte, wenn man also erfahrener Profi ist sozusagen, bekommt man die Mittel auch rezeptfrei in der Apotheke. Das häufigste, was hier verwendet wird und was auch wirklich ganz gut wirkt, ist Batrafen. Das ist eine Salbe, die man dann eben im befallenen Bereich aufträgt. Wichtig, auch wenn die Symptome relativ schnell wieder abklingen, wenn relativ bald der Juckreiz weg ist, die Hautveränderungen zurückgehen, Ihr solltet danach noch drei bis vier Wochen weiter behandeln, weil die Pilze sehr hartnäckig sind, auch wenn keine Symptome mehr da sind, sind die Pilze noch in der Haut, im Unterhautgewebe und sollten wirklich komplett beseitigt werden, sonst habt ihr relativ schnell wieder die gleichen Beschwerden. Prävention, das ist eben, was ich vorher schon gesagt habe, die Schuhe, vor allem wenn man täglich trainiert, häufig wechseln, dass sie eine Chance haben durchzutrocknen. Gleiche gilt natürlich für die Socken. Socken sollte man auch mindestens bei 60 Grad waschen. Da werden die Pilze abgetötet durch die Temperatur. Badeschlappen ist ein bisschen ein kontrovers diskutiertes Thema. Ich denke, sie nützen, reduzieren den Pilzbefall, wenn man nicht direkt auf dem Duschboden in der öffentlichen Dusche läuft. Andere sagen, die Pilze kommen trotzdem am Fuß an, weil das Wasser eben hochschwappt und sie würden sich dann eher sogar noch an den Badeschlappen festsetzen und da eine Infektion fördern. Wie gesagt, ich denke, es lohnt sich, Badeschlappen zu verwenden. Ähm, immer nach dem Duschen gucken, dass man wirklich ausreichend auch zwischen den Zehen abtrocknet oder eventuell sogar einen Föhn benutzt. Wenn man eben äh, befallen ist, sollte man ausreichend lange therapieren. Das sind so die wichtigsten Sachen, die es zu beachten gilt. Damit wären wir für heute auch schon wieder durch. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten bis zur nächsten Woche.